ரீசண்டாக ஈபி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடந்த இந்தியன் டூவோட படப்பிடிப்பப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து அதில் மூன்று பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இது தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் கவனக்குறைவுனால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் அதை பற்றி போலீஸார் விசாரணை செஞ்சுட்டு வர்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாக இருந்தது இந்த நிலையில் இதுக்கு முன்னாடி ஈபி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடந்த நிறைய ஷூட்டிங்கில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்குது அது என்னென்னங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கமல் நடிப்பில் சங்கர் டைரக்ஷனில் உருவாகிட்டு இருக்கிற படம் தான் இந்தியன் டூ இந்த படத்தோட ஒர்க் ஆனது இப்போ ரொம்பவே வேகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் ஈவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் செட் போட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் தான் திடீர்னு கிரெயின் சரிஞ்சு விழுந்ததுனால அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மூன்று பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் சங்கரோட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கிறாரு இந்த நிலையில் தான் அதை பற்றின போலீஸார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்திட்டு வராங்க மேலும் உயிரிழந்த குடும்பத்துக்கு சங்கர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் சுபாஸ்கரன் ரெண்டு பேருமே நிதியுதவி வழங்குறதாகவும் சொல்லிருந்தாங்க இந்த நிலையில இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய படத்தோட ஷூட்டிங் நடக்கும் போது அங்க இதே போல நிறைய விபத்துகளும் ஏற்பட்டிருக்குது இதை பற்றி ஃபெப்சி தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா இது வரைக்கும் அங்கே நிறைய விபத்துகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதில் ஒரு சில விபத்துகளையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்மகனில் நீர்ப்பறவை சூதகம்னு இந்த படங்களில் நடித்தவர் தான் அருள்தாஸ் இவர் நிறைய படங்களில் வில்லன் கேரக்டர்லேயும் குணச்சித்திர கேரக்டர்லேயும் நடிச்சிட்ருக்காரு இவர் காலா படத்தில் ரஜினிகாந்த் கூட சேர்ந்து நடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்போது ஈவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் தான் மும்பை தாராவிக்கான செட்டானது போடப்பட்டிருக்குது அங்கே ஒரு சீனில் ரஜினிக்கிட்ட நின்று அவர் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் ஜீப் வேகமாக கிராஸ் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு சீனும் சேர்த்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அப்போது வேகமாக வந்த ஜீப் அருள்தாஸ் மேலே மோதிருக்குது இதனால் அவரோட இடது காலில் ஜீப்போட டயரானது ஏறி இறங்கி இருக்குது அதனால் அவரோட மூணு விரல்கள் நசுங்கிருச்சு உடனே படப்பிடிப்பு நிறுத்தி அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து தீவிர சிகிச்சை அளிச்சிருந்தாங்க அதே போல் போன வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் இன்னொரு பிரச்சனை ஒன்று நடந்திருக்குது அதாவது போன வருஷம் தீபாவளிக்கு தளபதி விஜய் அவர்கள் நடிப்பில் வெளியான பிகில் படம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஆனது ஈவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் தான் நடத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கான செட்டுகள் எல்லாம் அங்கே போடப்பட்டது அப்போது செல்வராஜ் அப்படிங்கிற ஊழியர் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கிறாரு அப்போ திடீர்னு நூறு அடி உயரத்திலிருந்து கால் தவறி கீழே விழுந்திருக்கிறாரு இதனால் பக்கத்தில் இருந்த மின்சார விளக்கானது அவர் தலையில் விழுந்துருச்சு அதில் அவர் பலத்த காயமடைஞ்சிருக்கிறாரு உடனே அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க அங்கே மருத்துவர்கள் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிச்சுட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில் நாலு மாதம் கழித்து சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவர் இறந்து போயிட்டார் அவர் இறந்த விஷயமே இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியலை அதே போல தான் பிக்பாஸோட சீசன் டூ நிகழ்ச்சியோட படப்பிடிப்பு அதே ஈவிபி செட்டில் செட் போட்டு நடத்தப்பட்டுச்சு அப்போது ஏசி மெக்கானிக் குணசேகரன் அப்படிங்கிறவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கால் தவறி ரெண்டாவது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிருக்கிறாரு இந்த மாதிரியான விபத்துகள் இந்த ஸ்டூடியோவில் அடிக்கடி நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு ஆர் கே செல்வமணி சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடியோவிலிருந்து பெரிய பெரிய வண்டிகள் வெளியே வர்றது தெரியாமல் இதுவரைக்கும் மூணு பேருக்கு மேலே ஈபி ஃபிலிம் சிட்டியில் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல தான் இப்போ கடைசியாக ஈபி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடந்த இந்தியன் டூ ஷூட்டிங்கில் இப்படி ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது இதில் மூன்று பேர் இறந்து போய் ஒம்பது பேருக்கு மேலே படுகாய அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு படத்தரப்பிலிருந்து நிதியுதவிகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதே போல நிறைய விபத்துகள் இந்த ஈபி ஃபிலிம் சிட்டியில் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதில் கடைசியாக இப்போ இந்தியன் டூ ஷூட்டிங் அப்போ தான் இந்த பிரச்சனையும் நடந்தது அன்னைக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடிகர் கமல் அவர்களும் டைரக்டர் சங்கர் அவர்களும் இருந்திருக்கிறாங்க நல்ல வேலையாக அவங்க உயிர் தப்பிட்டாங்க ஆனால் அநியாயமாக மூன்று உயிர் போயிருக்குது அதனால் இனியாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்கும்போது முதலுதவி பெட்டி உபகரணங்களும் கூடவே ஒரு ஆம்புலன்ஸையும் சேஃப்டிக்காக நிறுத்தி வச்சா இது போன்ற உயிரிழப்புகள் எல்லாம் இனி அதிகமாக நடக்காது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் க்ரோட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்